హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ సిక్స్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందులోని ఏటో వేలు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి షైన్ ఏ లైట్ అంటే ఒక దీపాన్ని వెలిగించడం ఉంటుంది లైట్ని వెలిగించడం అంటే లైట్ని వెలిగించడం అంటే ఆ చీకటిని పారదోలటం అనమాట ఈ చీకటిని పారదోలటం అంటే అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తంగా చాలామంది సమస్యలు ఫేస్ చేస్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించి అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ కోసం ఎదురు చూస్తారనమాట ఇలాంటి సమయాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ కావచ్చు కొన్ని కొన్ని దేశాలు కావచ్చు ఈ మంది అయితే ప్రభావితంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ ముందే చెప్పేసి ఆ మందుని సేల్స్ని ఎక్కువగా చేసుకుంటున్నారు అనమాట దీనివల్ల ఒక సైంటిఫిక్ ఆధారం లేకుండా ఆ మందును రిలీజ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఒక సైంటిఫిక్ విధానం ద్వారా అంటే ఈ యొక్క జ్యోతి అనేది ఏంటంటే అక్కడ సైంటిఫిక్ విధానం ద్వారా అక్కడ ఉన్న చీకటిని ప్రోదోరి ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సరిపోయే ఒక మెడిసిన కాదు అనేది చెక్ చేయాలని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ద సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దోస్ సీకింగ్ పవర్ అండ్ రిచీస్ అంటే ఎవరైతే అధికారం కోసం లేకపోతే డబ్బు కోసం ఆశపడుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళ నుంచి మనకు రక్షణ కలగాలి అంటే సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ అనేది అవసరం అంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆసరాగా తీసుకొని చాలామంది ఆ యొక్క మందుకు వ్యాధికి మందును కనిపెట్టామని చెప్పేసి ఆ యొక్క అధికారాన్ని చేయించుకోవాలన్నా లేకపోతే దానికి సంబంధించి ఆదాయాన్ని సంపాదించుకోవాలనుకునే దురుద్దేశం గల వాళ్ళ నుంచి మనం మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి అంటే మన యొక్క సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే పరిశోధనాత్మకమైనటువంటి ఈ యొక్క శాస్త్రీయపరమైనటువంటి పరిశోధన అనేది అవసరం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ ఆర్టికల్లోని డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను మీరు ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను ఈ హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వస్తే రీట్రాక్ట్ పుల్ బ్యాక్ విత్డ్రా ఉపసంహరణ బ్యాక్ లాష్ కౌంటర్ బ్లాస్ట్ బ్యాక్ వాష్ ఎదురు దెబ్బ మోర్టాలిటీ డెత్ ఫెటాలిటీ మరణాలు డిప్లాయ్ పొజిషన్ సిచ్యువేషన్ రంగంలోకి దింపు పొటెన్షియల్ పాజిబుల్ ప్రాబుల్ సాధ్యమైన ఎక్స్పర్టైజ్ స్కిల్ టాలెంట్ నైపుణ్యము యాస్పర్షన్ వెలిఫికేషన్ డీ డిఫేమేషన్ దూషణ స్రిల్ ఎడ్డి వాల్పూల్ చిన్న సుడిగుండం రీటెక్ రీట్రాక్షన్ దేనినైనా లోపాలను ఎత్తి చూపుట ఒపెక్ నాన్ ట్రాన్స్పరెంట్ అపారదర్శకత ఇంట్రాస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్ సెల్ఫ్ అబ్జర్వింగ్ ఆత్మ పరిశీలన హ్యాండ్ సైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ యాంబిగ్లూయో కాంప్లికేషన్ కాంప్లెక్సిటీ క్లిష్ట స్థితి బ్లైట్ డిసీజ్ క్యాంకర్ చెరుపు తెగులు పట్టు స్క్రూటినీ ఇన్స్పెక్షన్ పరీక్షణ ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే టూ వీక్స్ ఏగో ఏ స్టడీ ఇన్ ద ల్యాన్సెంట్ పర్హ్యాప్స్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మెడికల్ జనరల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫౌండ్ నో బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద యూజ్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ హెచ్సీక్యూ ఏ వెల్ నోన్ యాంటీ మలేరియా టు ట్రీట్ సిక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ అంటే ఒక రెండు వారాల క్రితం ది ల్యాసెంట్ అనే ఒక పత్రికలో అంటే ఒక మెడికల్ జర్నల్లో ఒక వార్త ప్రచురితమైందనమాట ఏది ఇది ప్రపంచం మొత్తం నమ్మదగ్గినటువంటి ఫేమస్ మెడికల్ జర్నల్ అనమాట దాంట్లో ఏం చెప్పారు అంటే ఈ హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ ఏదైతే ఒక మలేరియా మందు యాంటీ మలేరియా డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో అది కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ల మీద సరిగా అంత ప్రభావితం చూపదు అంత కరెక్ట్గా దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట టుడే దట్ ఆ స్టడీ స్టాండ్స్ ఆ రిట్రాక్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పారో దాన్ని వాళ్ళు ఉపసంహరించుకున్నారనమాట యాజ్ ఇట్ హ్యాడ్ రియలైడ్ ఆన్ ఏ హ్యూజ్ డేటా సెట్ ఆఫ్ అబౌట్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ పేషెంట్ సోర్సుడ్ ఫ్రమ్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ సిక్స్ కాంటినెంట్స్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సైటింగ్ ఏ డూ నో హామ్ ప్రిన్సిపుల్ సస్పెండెడ్ డ్రగ్స్ ట్రయల్స్ పెండింగ్ ఏ సేఫ్టీ రివ్యూ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొంభై ఆరు మంది పేషెంట్ల మీద జరిగిన పరిశోధన కావచ్చు అంటే ఈ యొక్క మొత్తం ఆరు వందల డెబ్బై యొక్క హాస్పిటల్లో మొత్తం ఆరు కంటెంట్ ఆరు ఖండాల్లో జరిగిన ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాళ్ళ హర్త హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక సూచన ఇచ్చిందనమాట సూచన ఏంటి అంటే డూ నో హామ్ అంటే మనం ఎవరికి హాని చేయకుండా చూడటమే ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకళ్ళని కాపాడటం కన్నా వాళ
England Journal of Medicine, which sought to answer questions on the association between cardiovascular disease, COVID-19, and drugs that target the enzymes that play a role in facilitating the virus in attacking a host, have also been retracted. Unko recommend twenty Ilanti study and it got Jerry in the matter. Then he summoned the same Unko article and Edi, the New England Journal of Medicine and Adantlo, same Adea other though Unko article got published in the matter. And you have cardiovascular disease, you have COVID 19 drugs, you have a relation, you have an engine cell, you have a host, you have a relation, 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 you have a who found problems with the methodology and more impartially the data set. And you put in the Lucent study, you put in the general Patrick Chipin, you scientific other than twenty Patrick Chipin, Amsal Evaith on you. He scientist under Kikodok, Yedru the Palago on the matter. Waldo, you have Yadu Samanichi, Walla Sistana Vidaranga also. Lapate, you have impartiality, Walla partiality lacuna, data set to Samanichina. Amsal and Nigota Tapu Vidanga on the NJPC, okay, Yedru the Padagil in the matter, you have Lucent study and Danivala. It emerged that a mortality attribute to the disease in Australia did not match with the country's own estimates and ipudu ee yokka australia sambhavisthunna maranalu anevi chuste ginaka aa country edaithe cheptundo estimate chesindo ante anchana vesindo daniki etuvanti kuda pontana lekunna undu anamata there has a no way to tally patient record and the hospitals they were sound sourced from ante ipudu aa yokka patient record sambandhinchi aa hospital evaithe source icharo daniki sarambhinchina student sariga tally avatledu aa yokka sankhya ane sariga saripovatledu anamata and there were problems with the statistical deployed and the conclusion about the potential risk from the drugs. And I put all some money to all eight twenty, you can deployment and a statistic gamanako and a you can local prakar eight twenty. I'm salguna or chapala potanamata. Then to Sajavan the work risk are drugs munchi and the work of some no suni and the mundi carpa but the potential discontent Sajavan the work and the mundi carpa potan and I'm salguni eight twenty local and evil akunda painamata. The bigger concern was that the data was supplied by Sergis Peer Corporation which had a handful of employees with limited scientific expertise and claimed to have aggregated its number by compiling electronic health records in less than two months. And here, we have a lot of people who are interested in this data. We have a lot of data in the Sajipier Corporation. We have a supply of employees. We have a lot of employees. But in the scientific experimentation, in the Sastri Parameen 20, we have a lot of experiments. So, we have a lot of electric health records. We have a lot of electric health Work or Lanta got a record JC, you come sell any cheaper and matter. Expertized clinical trial specialists said this was a labor intensive process. And I didn't mean the clinical trials summon in China specialist ever at the honor or expertized ever at the honor. While under God, the labor intensive process and matante, you can Paniwala me the other tanga chase of a process, the scientific other and lady in Sarain twenty, Sastri Paramount twenty, we won't lay than Jepes or Jepper and matter. Moreover, one aspersions about the data stated to swill the company citing clinical confidentiality said it was unable to share its data sources for a independent assessment ante ipudu ee yokka evaithe ee yokka data ga sambandhinchina 20 vaalame doshana aspirations ante doshana jarigi adi oka sudigundala maare samayamlo aa company em chestundante ee yokka clinical science ga sambandhinchina 20 yokka vaati anni tti kuda amshalanu kuda confidential ga pettindi anamata evariki bayatiki vyakta parakramlo cheppi bayati daachi pettindi anamata em cheppindi ante ee yokka anep manam em entante ee yokka data source ni independent ga evariki padithe vaalaki ivam ani cheppesi dan daachi chestindi anamata in their retractions the general have blamed them Sergis Peer for being opaque with its primary data. And I put Yoka, Edete and retractions and intent, then no in a gun, Leopold Etuchu Pitch at twenty Yoka, Lucent Patrick Edete on the Yoka, scientific general Edete on the Yoka, Vita Parian Summon in Chenduti, General Edete on the Ethan Mukinga Yoka, Sergis Peer and a company, while point out Chase Aramata. Is the Purthika apart the Skanga on the Nata, opaque and intent apart the Skanga on the Aka primary data summon in Chamsel Evi Koda or Sariga Vector Parts of Lenin Chiparamata. So far, neither generals has introspected on the peer review process that are. Lead to these studies being published in the first place. 
అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టడీస్ ఏవైతే ఫస్ట్ ప్లేస్లో పబ్లిష్ చేశారో ఈ యొక్క జనరల్ కూడా వాటి మీద అనేటువంటి సరైనటువంటి ఆత్మ పరిశీలన అనేది ఈ యొక్క పీర్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ద్వారా చేయలేదనమాట పీర్ రివ్యూ ప్రాసెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని పీర్ టు పీర్ అంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏవైతే వాళ్ళు పరిశోధన చేస్తారో అలాంటి అంశాలు ఏమీ జరగలేదు అనమాట ఇన్ హిండ్ సైట్ ఇట్ సీమ్స్ ఆ ఆబ్వియస్ దట్ ఏ డిస్ ఇంట్రెస్టెడ్ అనాలసిస్ వుడ్ హ్యావ్ రైజ్డ్ ఐ బోస్ రిగార్డింగ్ డేటా సోర్సింగ్ బట్ ద పోస్ట్ కోవిడ్ వాడ్ ఈజ్ ఏ panic driven on that has a left on institution or appraisal process untouched ante ipudu enti yokka hindsight ante enti ante ipudu paristhulu annitni ginaga manam paryavekshinchi vaatini chusi manam oka nirnayaniki vachamu anukondi ante oka emaithe jarigindo oka artha oka nirnayaniki vacham ardham chesukunna anukondi dani em antaru ante hindsight antaru anamata సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఇప్పుడు జరిగిన పరిస్థితులు అన్నింటినీ మీరు అర్థం చేసుకుని ఏంటంటే ఏవైతే ఈ యొక్క విధానాలు ఏవైతే మనకు మన కొత్త కొత్త అంశాలు చెప్పామో ఒకసారి ఐబోస్ అంటే అంటే మనల్ని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు కానీ ఈ యొక్క పోస్ట్ కోవిడ్ వాళ్ళు మాత్రం చాలా భయపడచ్చు అనమాట ఇలాంటి వాటిని అంటే ఇలాంటి సైంటిఫిక్ ఆధారితంగా లేకుండా మనం ఏది చెప్పినా ఒకవేళ అది వ్యాధి తగ్గిస్తుందన్నా లేదా తగ్గించలేదు అని ఇలాంటి ఏవి చెప్పినా కానీ రాబోయే కాలంలో ఏమవుతుందంటే ఇది అందరినీ భీతి కల్పించే విధంగా అంటే పోస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వాళ్ళు భీతి కల్పించే విధంగా సో ఇది ఎవరికి అందుబాటులో లేని విధంగా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ది యావరేజ్ పీర్ రివ్యూ టేక్స్ అమ్ వీక్స్ అండ్ ద క్లినికల్ ట్రయల్ ప్రాసెస్ మంత్ ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా చూసుకుంటే కనుక ఈ యావరేజ్ రివ్యూ పీర్ రివ్యూ అనేది మనకు ఒక వారాలు పడుతుంది అనమాట దీని గురించి మనం ఒక పరిశోధనలో తెలుసుకోవాలంటే కానీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరగాలంటే నెల నెల సమయం పడుతుంది అనమాట ఆ ట్రయల్స్లో యొక్క ఫలితాలు తెలుసుకోవాలంటే బట్ నౌ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ దట్ అమ్ సైన్స్ అండ్ డెలివర్స్ ఇట్స్ అమ్ రిజల్ట్ లైక్ మ్యాజిక్ కానీ ఇప్పుడు మనతో అందరూ కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉందంటే సైన్స్ అనేది ఒక మ్యాజిక్ లాగా ఈ యొక్క రిజల్ట్ అనేది తెలియజేస్తాయని మాత్రం అందరు ఆలోచిస్తున్నారు అంటే అప్పటికప్పుడు చెప్తుందని కానీ ఇక్కడ పీర్ రివ్యూ బట్ కావాలంటే కొన్ని వారాలు పడుతుంది నెక్స్ట్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరగాలంటే కొన్ని నెలలు పడుతుంది అనమాట ఫర్ ఇయర్స్ నౌ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ రైజ్డ్ ఆన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ పీర్ రివ్యూ ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ హ్యాజ్ అ లాంచ్డ్ ఏ వెల్కమ్ కల్చర్ ఆఫ్ పేపర్స్ బీయింగ్ అప్లోడెడ్ యాజ్ అ రీప్రింట్స్ ఫర్ రివ్యూ అంటే మనం కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనకు ఈ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఈ యొక్క పీర్ రివ్యూ సంబంధించినటువంటి దీని యొక్క అంటే దీని యొక్క ఎంతవరకు ప్రభావం ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ట్రెడిషనల్గా టైం కన్జ్యూమ్ ఇది ఎక్కువ కాలం తీసుకున్నప్పటికీ ఎంతవరకు ప్రభావం ఉంటుంది అనే దాని మీద చాలా వరకు క్వశ్చన్లు అనేవి అంటే కొన్ని ప్రశ్నలు అనేవి తలెత్తినాయి అనమాట ఇలాంటి ప్రశ్నలు తలెత్తి వాటికి సంబంధించి పేపర్లు అప్లోడ్ చేయడం అనేది అందరూ ఆహ్వానించదగ్గ విషయం ఎందుకని రీప్రింట్ చేసి ఆ పేపర్లు రివ్యూ చేయడం అనేది ఈ ప్రార్ పీర్ ప్రాసెస్ అనేది ఎంతవరకు దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది దాని గురించి వీళ్ళు ఆలోచించడం కూడా ఒక మంచి పరిణామమే అనమాట ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద హెచ్సిక్యూ ఎంబ్లీగో ఇట్ ఈస్ ద ఇండిపెండెంట్ ఎఫెక్ట్ బై ఎక్స్టర్నల్ సైంటిస్ట్ దట్ బ్రాడ్ ద బ్లైట్ టు లైట్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క హెచ్సిక్యూ అంటే అంటే ఈ యొక్క మలేరియాకు సంబంధించి ఎటువంటి సైంటిఫిక్ ఆధారం అనేది ఈ యొక్క పత్రికలు కానీ ఎవరు చెప్పలేదు అనమాట ఎవరైతే ఈ యొక్క ఇండిపెండెంట్గా ఉన్న ఎక్స్పర్ట్ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ప్రోద్బలం వల్లనే ఈ యొక్క వ్యాధి ఈ యొక్క తెగులు సంబంధించి అంశం అనేది బయటపడింది అనమాట అంటే ఈ యొక్క మందు అనేది ఈ యొక్క రోగానికి సరైన సూటబుల్ కాదని ఎవరు చెప్పారంటే బయట ఉన్న సైంటిస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ సైంటిస్ట్ మాత్రమే చెప్పారనమాట ద కీ లెసన్ ఈజ్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మిస్టేక్ టు ఎజ్యూమ్ ద సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ యాజ్ వన్ డైవర్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ప్రివిలేజ్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎన్ని అంశాలు మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎన్ని అంశాల ద్వారా మనం ఒక పాఠం నేర్చుకున్నాం అనమాట ఏంటంటే మనం ఇంతకాలం మనం ఒక మిస్టేక్ తప్పు చేసాం ఏంటి ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ యొక్క అధికారానికి కానీ లేకపోతే ప్రివిలేజ్ అంటే యొక్క గొప్పతనానికి సంబంధించి కానీ లేకపోతే డబ్బు దగ్గర నుంచి కానీ పాలిటిక్స్ నుంచి దూరంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా డైవర్స్ అంటే విభేదిస్తూ వస్తూ ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ వీటన్నిటితో పాటు ఈ యొక్క దాని వీటన్నిటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్ మీద ఉంటుంది అనే అంశం అనేది మనకి ఇప్పుడే తెలిసింది అనమాట ద మీన్స్ అండ్ మెథడ్స్ టు సైంటిఫిక్ రిజల్ట్ మ్యాటర్ మోర్ దాన్ రిజల్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ విధానం ద్వారా అంటే శాస్త్రీయపరమైనటువంటి ఆధారాల ద్వారా వచ్చిన అంశం అనేది రిజల్ట్స్ కన్నా చాలా గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తాం అనమాట చాలా గొప్పమైనటువంటి అంశాలను మనకు తెలియజేస్తుంది అనమాట ఓన్లీ హెచ్ఓడ్ త్రో గ్లోబల్ స్క్రూటినీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎలా తెలుస్
నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఇవన్నీ ఆగిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫార్ములా ఇంతమంది ఫార్ములా రేస్లు కానీ ఫుట్బాల్ అన్ని ఆటలకు సంబంధించి అన్ని ఆటలు ఆగిపోయినాయి కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫా ఆటలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట ఏది ఫస్ట్ మనకు స్టార్ట్ అవుతున్న గేమ్ ఏంటంటే ఫార్ములా వన్ అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అనమాట అంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో ఇలాంటి యొక్క ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎఫెక్ట్స్ మనం చెప్పాలి అంటే రకరకాల కారణాలు ఆ యొక్క ఎఫెక్ట్స్ నుంచి బయటపడేటప్పుడు ఎలా బయటపడ్డాలనే అంశాలు కూడా మనం బాగా తెలిసి ఉండాలా దానికి సంబంధించి ఈ ఫార్ములా సంబంధించి ఫార్ములా వన్ అనే యొక్క రేస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ కార్ రేస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించాలనుకుంటున్నారు సో వీళ్ళు పునరుద్ధరించేటప్పుడు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఎలాంటి భద్రతలు తీసుకుంటున్నారు అసలు వీళ్ళు దేనికి పునరుద్ధరిస్తున్నారు పునరుద్ధరించిన తర్వాత వచ్చిన అమౌంట్ దేనికి ఖర్చు పెడతారనే అంశాలు అనేవి ఇండీటెల్గా ఈ ఆర్టికల్లో ఇచ్చారని ఒకసారి చూద్దాం విన్నింగ్ ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు మనం గెలవడానికి సరిపోయేటువంటి ఒక ఫార్ములా అనమాట ఒక ఏదైతే ఒక సూత్రం అంటాం చూసారా సో వినింగ్ ఫార్ములా అంటే గెలుపుకు ఉపయోగపడే ఒక సూత్రం అనమాట ద బెస్ట్ వే టు రివైవ్ స్పోర్ట్ యాక్టివిటీస్ ఈజ్ టు మేక్ ఏ కాషియస్ స్లో లోకి స్టార్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు బెస్ట్ వే ఒక మంచి విధానం ఏంటి అంటే తిరిగి ఈ ఆటలను పునరుద్ధరించడానికి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి విధానం ఏంటి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా నిదానంగా ఉండాలా తర్వాత లోకి టు స్టార్ట్ అంటే ఈ యొక్క మొదలు పెట్టే విధానం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా నిదానంగా మొదలు పెట్టాలన్నమాట సో ఇలాంటి అంశాల మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క ఆటలు అనేవి తిరిగి పునరుద్ధరించబడతాయని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దామండి కంటింజెంట్ యాక్సిడెంటల్ ఫార్చునేట్స్ అనూహ్యమైన హాప్ జంపు బౌన్స్ గెంతు కర్ప్ బ్రేక్ హిండర్ ఆటంకపరచు మేర్ ఓన్లీ కేవలం స్టేక్ స్పైక్ స్ట్రక్ట్ పందెం కర్ర మేక్ నిబిల్ క్విక్ మూవింగ్ షార్ప్ మూవింగ్ అతి చురుకైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అని ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే జస్ట్ యాజ్ ద వేరియస్ గ్లోబల్ స్పోర్టింగ్ లీగ్ స్లోలీ రివైవ్ ఫార్ములా వన్ విల్ డూ సో టు ఫార్ములింగ్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎయిట్ రేస్ రివైజ్డ్ క్యాలెండర్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ డబుల్ హార్డర్ ఇన్ ఆస్ట్రియా డ్యూరింగ్ జులై అంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఆటలు అనేవి తిరిగి పునరుద్ధరించాలని చూస్తున్నాను అనమాట దాంట్లో భాగంగానే ఈ యొక్క ఫార్ములా వన్ అనేది కూడా తిరిగి వాళ్ళు ఎయిట్ రేస్ రివైజ్డ్ క్యాలెండర్ అనేది అంటే ఇంతకుముందు పదిహేను అలా ఆటలు ఉండే సంవత్సరానికి ఒక ప ఒక ఇరవై రెండు రేసులు పదిహేను రేసులు అంటే ఒక అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆటలు ఉండేవి ఒక ఎయిట్ రేస్ క్యాలెండర్ అనే దాన్ని వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారన్నమాట ఇది ఫస్ట్ క్యాలెండర్ అనేది రేపు జులైలో క్యాలెండర్ సంబంధించి ఫస్ట్ గేమ్ అనేది ఆస్ట్రియాలో జులై నెలలో ఈ డబుల్ హెడ్ అనే యొక్క గేమ్ అనేది అంటే రెండు ట్రాక్లు ఉంటాయి అనమాట దానికి సంబంధించి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఎర్లియర్ ద సీజన్ ఓపెనింగ్ ఆస్ట్రియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఇన్ మార్చ్ వాజ్ క్యాన్సిల్ ఎట్ ద లెవెంత్ అవర్ ఆఫ్టర్ ద వోల్ కంటిన్యూంట్ గ్యాదర్డ్ ఎట్ మల్బోన్ వెన్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ మెక్లియన్ ఫార్ములా వన్ టీమ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎర్లియర్ ఈ యొక్క ఆటలకు సంబంధించి ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియన్ గ్రాండ్ ఫ్లిక్స్ సంబంధించి మార్చిలో ఈ యొక్క ఆట అనేది కరెక్ట్ టైంలో ఆ ఆటను అనేది లెవెంత్ అవర్ అంటే అంటే ఎట్ ద లెవెంత్ అవర్ అంటే సరైన సమయంలో చేయాల్సిన సరైన సమయంలో చేసే పని అట్ ద లెవెంత్ అవర్ అంటా అనమాట సో అలాంటి సమయంలో ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆటని ఆపేశారు ఎందుకు ఆపేశారు అంటే ఈ యొక్క అనూహ్యంగా ఏం చేసి తెలిసింది అంటే ఈ యొక్క ఆటలో పాల్గొంటున్నటువంటి మెక్లెన్ ఫార్ములా వన్ టీంలో ఒక టీంకి పాజిటివ్ టెస్ట్ వచ్చిందనమాట ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ అని వచ్చిందనమాట సో ఆ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క ఆటను ఆపేశారనమాట సిన్స్ దెన్ ద స్పోర్ట్స్ హ్యాజ్ అ విట్నెస్ ఇట్స్ అ ఫస్ట్ టెన్ రౌండ్స్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ టూ రేస్ క్యాలెండర్ ఏదర్ బీయింగ్ క్యాన్సిల్డ్ ఆర్ పోస్ట్ బౌండ్ తర్వాత ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకేంటి ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్కు సంబంధించిన ట్వంటీ టెన్ రౌండ్ అంటే ట్వంటీ టూ రేస్ క్యాలెండర్ అనేది అంటే అది క్యాన్సిల్ అయింది లేదా పోస్ట్ పోన్ అయింది క్యాన్సిల్ అవ్వడం లేదా పోస్ట్ పోన్ అనేది జరిగింది అనమాట రీసెంట్లీ ద జర్మన్ ఫుట్బాల్ లీగ్ బ్యాండిస్ లీగ రీస్టార్టెడ్ ఇట్స్ అ సీజన్ అంటే ఇప్పుడు జర్మనీ ఫుట్బాల్ లీగ్ సంబంధించి బ్యాండిస్ లీగ్ అనేది తన యొక్క సీజన్ని మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది అనమాట వైల్ ద ప్రీమియం లీగ్ ఈ షెడ్యూల్ టు కమన్స్ లేటర్ దిస్ వీ మంత్ అంటే ఈ ప్రీమియం లీగ్కి సంబంధించి ఈ యొక్క షెడ్యూల్ అనేది ఈ యొక్క నెల తర్వాత అనేది వస్తుంది అనమాట హావ్ ఎవర్ అన్లైక్ ఫుట్బాల్ ఆర్ అదర్ డొమెస్టిక్ లీగ్ దట్ ఆర్ లోకలైజ్డ్ అండ్ కెన్ బీ ప్లేడ్ ఇన్ ఏ కంట్రోల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎఫ్ వన్
సో ఈ యొక్క ఆట నిర్వహించాలంటే కూడా చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో జనాలు అనేవాళ్ళు అంటే ఆ సముదాయం అనేది కావాలా దాంతోపాటు కార్గో మూమెంట్స్ అనమాట ఆ కార్లోని తీసుకెళ్ళడం కానీ పెద్ద పెద్ద ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి భవనాలన్నీ మోసుకుపోవడానికి కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా స్థానంలో కార్గోలనే అవసరం అవుతాయి అనమాట విత్ ట్రావెల్ క్రబ్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ద స్పోర్ట్ హ్యాస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ద ఇనీషియల్ ఎయిట్ రేస్ టు ఇట్స్ స్పిరిచువల్ హోమ్ ఆఫ్ యూరప్ విత్ ఆస్ట్రియా అండ్ బ్రిటన్ హోస్టింగ్ మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రావెల్కి సంబంధించి చాలా వరకు ఈ యొక్క అంటే ప్రయాణాలకు సంబంధించి చాలా వరకు ఏంటంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే వాళ్ళు ఆటంకపరిచే విధంగా ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో అందు కారణంగా ఏంటంటే ఈ ఆట అనేది ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ హోమ్ అంట ఈ ఆటకు సంబంధించినటువంటి మూలాలు ఫస్ట్ మొదలైన చోట ఈ యూరప్ తర్వాత ఆస్ట్రియా ఈ బ్రిటన్ అనే దాంట్లోనే ఈ యొక్క మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ అనేవి హోస్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట సో వాళ్ళు ఈ యొక్క ఎయిట్ రేస్ అనేది ఇనీషియల్గా ఎవరికి రిస్ట్రిక్ట్ చేశారంటే ఆ ప్రదేశం వరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేశారనమాట ఎఫ్ వన్ హ్యాస్ ఆ నౌ అడాప్టెడ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాసీజర్స్ టు గెట్ ద షో బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎఫ్ వన్ అనేది చాలా వరకు ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ అనేది పాటిస్తుంది అనమాట అంటే ఈ షోలు అనేవి తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ఆ ట్రాక్లోకి తీసుకురావడానికి వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటారు అనమాట విత్ ఎవ్రీ పార్టిసిపే పార్టిసిపెంట్ టు బి టెస్టెడ్ బిఫోర్ ద డ్యూరింగ్ ద రేస్ వీకెండ్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఆట మొదలవుతుందో ఆ ఆట మొదలయ్యే ముందే ఎవరైతే ఈ పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారో అందరికీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్లు అనేవి చేస్తారనమాట అది ఈ యొక్క వీకెండ్ రేస్ వీకెండ్ ముందే ఆ రేస్ మొదలయ్యే ఒక వారం ముందే అనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ బీయింగ్ నో స్పెక్టేటర్స్ ఓన్లీ ఎయిటీ మెంబర్స్ పర్ టీమ్ విల్ బీ అలౌడ్ ఎట్ ద రేస్ ట్రాక్ వైల్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ క్రూ విల్ బీ ఏ మేర్ సిక్స్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ స్పెక్టేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా పూర్తిగా నిషేధించారు ఆ ఆటలు చూడడానికి ఎవరు స్పెక్టేటర్ రాకుండా నో స్పెక్టేటర్ అనే అంశాన్ని మనం పక్కన పెడితే ఈ యొక్క ఆటకు సంబంధించి ఒక్కొక్క టీము సంబంధించి ఎనభై మందిని మాత్రమే ఎలో చేస్తున్నారనమాట దాంతోపాటు ఒక బ్రాడ్కాస్ట్ క్రూ ఏదైతే ఉందో ఆ క్రూ సంబంధించిన ఒక అరవై మంది మాత్రమే జనాలు మాత్రమే అక్కడ ఉండేలాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారనమాట ద రీవర్కడ్ ఎఫ్ వన్ విల్ హ్యావ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎసెన్షియల్ స్టాఫ్ ప్రీవియస్లీ క్లోజ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎఫ్ వన్ రేస్లో కనుక చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వందల మంది స్టాఫ్ అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అనమాట అది క్లోజ్గా మొత్తం ఆ మొత్తం కౌంట్ చూసుకుంటే కనుక ఒక ఐదు వేల మందికి వరకు ఉండేవాళ్ళు అనమాట మొత్తం ఆ స్టాఫ్ వరకు మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ విత్ ఈవెన్ ఏ స్మాల్ సైజ్డ్ టీమ్ ఎంప్లాయింగ్ నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ టు మెకానిక్స్ ద స్పోర్ట్ నీడ్స్ ఏ స్టార్ట్ టు కీప్ ద టీ టీమ్స్ ఎఫ్లోట్ నాట్ జస్ట్ దిస్ ఇయర్ బట్ బీ అండ్ యాజ్ వెల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ అంశంలో పూర్తిగా మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల వరకు మాత్రమే ఈ యొక్క ఎవరైతే టీంలో ఎంప్లాయ్ చేశారు అంటే వాళ్ళని అంతమంది మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకున్నారు అనమాట ఒక్కొక్క టీంలో పన్నెండు వందల మంది ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతమంది అంటే మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మంది ఎవరు ఇంజనీర్లు ఆ ఫార్మర్ రన్స్ అంటే కార్ రేస్ కార్డు దానికి సంబంధించి ఇంజనీర్లు మెకానిక్లు తర్వాత ఆ మో స్పోర్ట్ మొదలు పెట్టడానికి సంబంధించిన కొన్ని టీమ్స్ సంబంధించి వాటిని కాపాడటం కోసం ఆ టీంలు కాపాడటం కోసం ఎఫ్లోట్ అంటే ఏంటంటే వాటిని తేలే విధంగా చేయటం మునిగిపోకుండా తేలే విధంగా చేయటం కోసమే చాలా సంవత్సరాల నుంచి అంటే ఈ యొక్క ఏరే కాకుండా చాలా కాలం నుంచి వీళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అనమాట అంటే ఆ టీంను కాపాడుకోవడం కోసం మాత్రమే ఈ యొక్క ఫార్ములాలో ఎక్కువ శాతం డబ్బులు అనేవి ఖర్చు పెడతారు అనమాట ఇప్పుడు కూడా అలాంటి విధానమే జరుగుతుంది అనమాట ద ఎఫ్ వన్ గ్రూప్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ప్లెజ్డ్ టు పే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రైజ్ మనీ టు ద టీమ్స్ అండ్ ఫర్ దట్ ఇట్ నీడ్స్ ద షో టు గో ఆన్ అంటే వాళ్ళు ఎఫ్ వన్ రేట్ సంబంధించిన ఈ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అందరూ ఆల్రెడీ చెప్పేశారనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మై ప్రైజ్ మనీని మీ యొక్క టీమ్ యొక్క ఖర్చులకే ఉపయోగిస్తాం ఆ టీంకే ఇచ్చేస్తాము ఎందుకని రాబోయే కాలంలో ఈ షో అనేది ఇంకా ముందు జరగాలంటే టీంలు అనేవి బలోపేతంగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ ఎయిట్ రేస్ ఈజ్ అ నీడెడ్ టు కన్స్టిట్యూట్ ఏ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ అ అండర్స్టూడ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ రేసెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఏ ఇయర్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద TV rights are revenue, especially at the time when the race hosting fees is a major component of the F1 group's revenue is unlikely to be paid by the various countries. And if we look at this, we will have a farmer race. We will have eight races in this race. We will have a championship in this race. Actually, we will
ఒక మంచి పరిణామం అనమాట ఈ ఉద్యోగాలు పోయే సమయంలో ఇలాంటి సమయంలో ఇది ఒక మంచి పరిణామం ఈ ఉద్యోగస్తులకి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద స్పోర్ట్ నీడ్ టు బీ నెంబిల్ టు మేక్ అ క్విక్ డిసిషన్ ఇన్ అ కేస్ ఆఫ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సినారియో అండ్ ద లెసన్స్ లెంట్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా షుడ్ హోల్డ్ ద ఆర్గనైజర్స్ ఇన్ అ గుడ్ స్టీడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆటకు సంబంధించి నింబుల్ అంటే ఏంటంటే అతి చురుకుగా ఉండాలన్నమాట అంటే ఏదైనా ప్రమాదం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సినారియో ఏదైనా జరిగినప్పుడు చాలాగా చురుకుగా వ్యవహరించి దాంట్లో నుంచి బయటపడే విధంగా ఈ యొక్క విధానంలో ఆస్ట్రియా ఆర్గనైజర్స్ ఎలాంటి విధానాన్ని అవలంబించారో వాళ్ళు ఎలాంటి పాఠాలు నేర్చుకున్నారో ఆ పాఠాలు కూడా మనం కొంతవరకు ఈ యొక్క సమస్యలని పరిష్కరించుకోవడానికి చూసుకోవాలన్నమాట ఈ యొక్క అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సినారియో ఏదైనా ఏర్పడితే దాని నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట ఇఫ్ ఎఫ్ వన్ కెన్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఏ గుడ్ రీస్టార్ట్ ఇట్ విల్ ఇన్స్పైర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్పోర్టింగ్ ఇండస్ట్రీ టు గెట్ బ్యాక్ అన్ ఇట్స్ ఫీట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎఫ్ఎన్ రేస్ అనేది కనుక తిరిగి బాగా మొదలైంది అనుకోండి అంటే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రపంచానికి ఒక అంటే మంచిగా ఆడుతుంది అనే ఒక అవగాహన కల్పించింది అనుకోండి ఇక రిమైనింగ్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ ఆటలకు కూడా ప్రోత్సాహకాన్ని ఇచ్చి తిరిగి వాటి కాళ్ళ మీద వాటిని నిలబడే విధంగా సహాయం చేసే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇవేండి ఈరోజు నా టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండ